আসসালামু আলাইকুম डियर ভিউয়ার্স এন্ড ওয়েল উইশার্স वेलकम बैक टू माय YouTube চ্যানেল ইজিএসটি ইংলিশ বাই শাহিন স্যার প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব ভেন ডায়াগ্রাম নিয়ে ওকে এই ভেন ডায়াগ্রামটা কিভাবে উত্তর লিখলে পারফেক্ট ফুল মার্কস পাওয়া যাবে সেটি আমি তোমাদেরকে দেখাবো এখানে কিন্তু কিছু ইনস্ট্রাকশন দেয়া রয়েছে তার আগে চলো দেখি আমি আজকে কোন কোন ভেন ডায়াগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব ওকে এখানে দেখো তোমাদের একটা দেয়া রয়েছিল প্রশ্নে নমুনা প্রশ্নে আসবে না পরীক্ষায় আমি এটার উত্তর করে দিয়েছি গার্মেন্ট সেক্টর ভার্সেস আইটি সেক্টর দেখো আমি করে দিয়েছি সামার ভার্সেস উইন্টার ভ্যাকেশন বাস ভার্সেস ট্রেন স্কুল টিফিন অপশন দিয়েছি এক বানানা ভার্সেস সামোসা সিঙ্গাড়া নাম্বার 5 এর রয়েছে দেখো ভিলেজ লাইফ ভার্সেস সিটি লাইফ অনলাইন ভার্সেস অফলাইন লার্নিং নাম্বার 6 এর রয়েছে পাবলিক স্কুল ভার্সেস প্রাইভেট স্কুল ফুটবল ভার্সেস ক্রিকেট বাইসাইকেল ভার্সেস ওয়াকিং ইন স্কুল টাইম তারপরে দেখো জেনারেল এডুকেশন ভার্সেস টেকনিক্যাল এডুকেশন ভাইরাসেস ভার্সেস ব্যাকটেরিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বার্ষিক পরীক্ষা 2024 ইংলিশ প্রস্তুতি ব্যাচে অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে 25% সারে ভর্তি চলছে এই 25% সার দিয়ে তোমাদের কোর্স ফি রাখা হয়েছে মাত্র 999 টাকা ক্লাস শুরু হবে আগামী 1 অক্টোবর থেকে চলবে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত তোমাদের এই অফারের সুযোগ চলবে 29 সেপ্টেম্বর 2024 ইন তারিখ পর্যন্ত যেভাবে ক্লাস করানো হবে জুম অ্যাপে ক্লাস করানো হবে হোয়াটসঅ্যাপে নোট করানো হবে হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ করানো হবে সেই সঙ্গে হ্যাঁ তোমাদের প্রচুর পরিমাণ নোট দেয়া হবে এবং পরীক্ষা নেওয়া হবে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যারা ভর্তি হতে চাও ঝটপট যোগাযোগ করে ফেলো এই নম্বরে ওকে এখানে আমি 11টা দিয়েছি এর বাইরেও যদি তোমাদের কারো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে হ্যাঁ কমেন্ট করবে আমি সময় নিয়ে তোমাদের জন্য বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী এগুলো লেখার আগে বা এগুলো শুরু করার আগে হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে অবশ্যই একটা ফর্মুলা তোমাদেরকে দেখাবো যে ফর্মুলার বাইরে গেলে তুমি কখনোই রাইট করতে পারবে না ভালো ভালো মার্কস পাবে না ওকে দেখো এখানে কি রয়েছে স্টার্ট উইথ অ্যান ইনগেজিং সেন্টেন্স টু গ্রাব দা রিডার্স অ্যাটেনশন হ্যাঁ বলা যে পাঠকদের অ্যাটেনশন করার জন্য বা অ্যাটেনশন নেয়ার জন্য তোমাকে এমন একটি সেন্টেন্স ইউজ করতে হবে এমন কিছু সেন্টেন্স ইউজ করতে হবে যাতে পাঠকরা দেখেই বুঝতে পারে এটা কি জিনিস বা কি নিয়ে লেখা হচ্ছে ওকে সে দেখো এই যে প্রথম পার্টটুকু হবে এটা হবে ইন্ট্রোডাকশনের পার্ট ওকে এই ইন্ট্রোডাকশনের পার্টটাতেই তোমাকে রিডার্সদের অ্যাটেনশন গ্রাব করতে হবে ওকে এই জায়গায় মূল কথাগুলো বলে দিতে পারছে কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো ব্যাপারটা তো এই জায়গাটাতে আমাদেরকে মূল কাজটা কোনতে করে দেখাতে হবে তাহলে এবার দেখি আমাদের কোশ্চেনে আর কি পদ্ধতি বলছে ইউজ থ্রি বডি প্যারাগ্রাফ তিনটা বডি প্যারাগ্রাফ ইউজ করতে হবে কয়টা বলতো তিনটা চলো দেখি তিনটা বডি প্যারাগ্রাফ কয় আছে কি না আমার এখানে এক দুই তিন ওকে তাহলে তিনটা বডি প্যারাগ্রাফ যদি না থাকে তাহলে আমরা কখনোই কি করতে পারবো না এটা মানে ভালো মার্কস ক্যারি করতে পারবো না তো আমাকে তিনটা প্যারাগ্রাফ দিতেই হবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছে আচ্ছা এরপরে দেখো কি বলছে এরপরে এসে দেখো এই জায়গায় বলছে ইউজ স্পেসিফিক এক্সাম্পলস ফ্যাক্টস অ্যান্ড কোর্স টু সাপোর্ট ইয়ার পয়েন্ট ওকে তাহলে এই যে তিনটা বডি প্যারাগ্রাফ লিখবো ওই তিনটা বডি প্যারাগ্রাফ আমাকে এক্সাম্পল ইউজ করতে হবে ফ্যাক্টস সপ্ত ঘটনা ইউজ করতে হবে কোর্স কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির কোর্ট ইউজ করতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা দেখো তাহলে এটা কোন জায়গায় থাকবে আমাদের যে তিনটা বডি প্যারাগ্রাফ হবে এক দুই তিন এখানে বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান বডি প্যারাগ্রাফ টু বডি প্যারাগ্রাফ থ্রি এইভাবে লেখার দরকার নেই জাস্ট এইভাবে গ্যাপ গ্যাপ করে লিখে দিবে ওকে এরপরে যে কাজটা করতে হবে দেখো ব্রিফলি রিক্যাপ দ্য মেইন পয়েন্টস অফ কম্পারিজন অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট ইউ কভার্ড ইন দ্য বডি প্যারাগ্রাফ ওকে এরপরে কি বলেছে যে বডি প্যারাগ্রাফে তুমি যা যা লেখেছ সবগুলোর একটা সামারি তোমাকে টানতে হবে ইন কনক্লুশনে গিয়ে মানে উপসংহারে গিয়ে এটি সুন্দর করে টেনে দিবা কাজ কিন্তু শেষ হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে আর একটু দেখাই আমি হ্যাঁ এখানে দেখো গার্মেন্ট সেক্টর ভার্সেস আইটি সেক্টর তাই না এখানে দেখো এইটা হলো গার্মেন্ট সেক্টরের পার্ট হ্যাঁ পরীক্ষা প্রশ্ন কিন্তু এরকম করে হবে হ্যাঁ এইটা হলো আইটি সেক্টরের পার্ট আর এটা হলো কমন এরিয়াস মানে যেটা গার্মেন্ট সেক্টরেও ঘটবে আবার আইটি সেক্টরেও ঘটবে তো এই জায়গায় কি কি থাকবে বলো দেখি এই গার্মেন্ট সেক্টরে যত তথ্য রয়েছে মানে কমন এরিয়া রয়েছে সেগুলো থাকবে আবার আইটি সেক্টর যেগুলো কমন এরিয়া মানে দুই সেক্টর মিলে যেটা কমন হবে যেমন ই কমার্স তোমার হচ্ছে আইটি সেক্টরে ই কমার্স এর দরকার আছে গার্মেন্ট সেক্টরে ই কমার্স এর দরকার আছে ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো প্রিয় শিক্ষার্থী এবারে আমি তোমাদের এখানে যা যা দিয়েছি যে এগারোটা আইটেম দিয়েছি সেগুলো আমি স্লো মশানে চালিয়ে যাচ্ছি তোমরা এগুলো স্ক্রিনশট করে নাও অথবা তোমরা যদি এগুলোর পিডিএফ কপি পেতে যাও শুধু এগুলো নয় তোমাদের নবম শ্রেণীর যতগুলো টপিক রয়েছে সাতটা প্রশ্ন আসবে তাই না সাত ধরনের প্রশ্ন প্রচুর পরিমাণ প্